இணைந்து தேவனுடைய நல் வார்த்தையை நாம் வாசிப்போம் ஒன்று பேதரு மூன்றாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்கள் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை இணைந்து நாம் வாசிப்போம் வாசிக்கலாம் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விளக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவுள் எங்கள் நல்ல பிதாவே குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எங்களுக்காக யாவற்றையும் நீர் செய்து முடித்திருப்பதற்காக நன்றி செயல்படுத்தும்படியாக சகல சத்தியங்களுக்குள்ளும் வழிநடத்தும்படியாக தூய ஆவியானவர் எங்கள் மோ மத்தியில் இருப்பதற்காக நன்றி எங்கள் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நாங்கள் காணும்படியாக உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக இந்த நேரம் நீர் எங்களோடு இடைவிடுவீராக உங்களுடைய கிருபைக்கு எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டு நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்களும் எங்களுடைய நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த பகுதியில் நாம் கவனிக்கிறோம் கடைசி பகுதி சமாதானத்தை தேடி அதை என்ன செய்ய வேண்டுமாம் பின்தொடர கடவன் என்று பேதரு சொல்லக்கூடிய நல் வார்த்தைகளை நாம் கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் சமாதானம் என்று சொன்னால் முழுமை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற சகலவற்றையும் நாம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அதற்காகவே தான் இயேசு விதமாக சொல்கிறார் உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த தருவதை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை குறித்து தான் நாம் இந்த நாட்களில் இந்த சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகே தேவன் எப்படி இந்த சமாதானத்தை நமக்குள் கொண்டு வருகிறார் எசைக்கல் நிறுவத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் நான் அவர்களோட சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை செய்து முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் நான் அவர்களை நிலைப்படுத்தி அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ இந்த சமாதானத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு முதலாவது தேவன் நம்மை நிலைப்படுத்துகிறார் நிலைப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் நம்மை அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லலாம் செட்டில் பண்ணுறாருன்னு சொல்லலாம் ஒரு இடத்தில் நம்மை நாட்டுகிறார் என்று நம்ம சொல்ல முடியும் ஆக இந்த இவ்விதமாகத்தான் நமக்குள் அந்த சமாதானத்தை கருத்தர் கொண்டு வருகிறார் ஆக வார்த்தையில் நம்மை நாட்டுகிறார் பிற்பாடு தேவ ஆலயத்தில் நாம் வேதம் சொல்லுகிற வண்ணமாகவே ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் அவருடைய பிரகாரங்களில் என்ன செய்கிறார்கள் செலுத்திருக்கிறார்கள் மூன்றாவது நாம் குறிப்பு கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் சங்கீதம் ஒன்று மூன்று அவன் நீர்காலத்தின் உரமாய் நடப்பட்டு சொல்லுங்கள் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அப்போ நீர்காழ்கள் என்று சொன்னால் என்ன யோவான் சுவிசேஷத்தில் கவனிக்கிறோம் ஒருவன் என்னில் விசுவாசமாக இருந்தால் அவன் உள்ள திரியங்களில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் என்று நம்ம கவனிக்கிறோம் அவர்கள் பிறக்கூடிய பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து அவிதம் சொன்னார் என்று வேதம் நமக்கு வழக்குகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் அப்போ பரிசுத்தாவியானவர் தான் நம்மளை நடத்துகிறார் சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் மாத்திரமல்ல சமாதானத்துக்குள்ளும் நம்மை அவர் என்ன செய்கிறார் நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த வருடம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கிறது என்று தெரியாது ஆகிலும் இந்த வருடத்தின் இறுதி பகுதியில் கர்த்தர் உங்களை சமாதானத்துக்குள் நடத்தும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் அதற்கு தான் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை என்ன செய்யும் விடுதலையாகும் நம்ம இருக்கிறோம் சரி அப் எப்படி பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் ஒன்று நாம் கவனித்திருக்கிறோம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியை கொடுக்கிறார் ரெண்டாவது ஆற்றலை கொடுக்கிறார் மூன்றாவது நம்முடைய ஆழ்த்துவத்தை என்ன செய்கிறார் மாற்றுகிறார் கடந்த வாரத்தில் நாம் வாசித்தோம் அல்லவா பரிசுத்தாவியானவர் உண்மையில் வருவார் அப்பொழுது நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து வேறு மனுஷனாவாய் என்பதை நாம் கவனித்திருக்கிறோம் மூன்றாவது நான்காவது இன்றைக்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் லூக் அசோசியேஷன் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் எப்படி பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து தானே இந்த பகுதிகளில் நாம் கவனிக்கக்கூடிய அற்புதமான சத்தியம் பரிசுத்தாவியானவர் எப்படி ஒரு மனுஷனை சமாதானத்தை அடையும்படி காணும்படி அனுபவிக்கும்படி அவனை நடத்துகிறார் என்பதை நாம் வாசிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் லூக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ரெண்டு மட்டுமாக எல்லாரும் இணைந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிப்போம் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்தாவி இருந்தார் கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டா என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அவன் ஆவின் ஏவுதலினாலே தேவாலயத்தை வந்திருந்தான் இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாய பிரமாண முறைமையின்படி செய்வதற்கு தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்திரித்து ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர் புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகி சிறுவேளுக்கு மகிமையாகவும் தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம் அணினேன் உம்முடைய இரட்சன்யத்தை என்னுடைய கண்கள் கண்டது என்றான் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் 
அப்போ இங்கே ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதி இல்லையா இங்கே சிமியோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அவனை குறித்து நாம் வாசிக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று நம்ம கவனிக்கிறோம் நீதி என்று சொல்லும் பொழுது ஆபரகம் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு என்னவாக எண்ணப்பட்டது நீதியாக ரெண்டாவது தேவ பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது ஹி லிவ் த டிவோட்டட் லைஃப் டிவோஷன் என்று சொல்லும் பொழுது இட் ஆல்வேஸ் இன்வால்வ்ஸ் டிசிப்ளின் அதாவது அவன் தேவ பக்தியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தான் ஜபத்திலும் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை அனுசி அனுசரிக்கிறதிலும் அவன் பக்தியுள்ளவனாக இருந்ததை நாம் கவனிக்கிறோம் மாத்திரமல்ல இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக அவன் என்ன செய்திருந்தான் காத்திருந்தான் ஆனால் குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அவன் மேல் யார் இருந்தார் பரிசுத்தாவியினர் ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் நீதி உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்கலாம் பக்தி உள்ளவர்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஆறுதல் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்ததான படங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கட்டாயம் இந்த வெயிலிங் வால் காமிப்பாங்க இல்லையா அழுகையின் சுவர் பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்தியுள்ள யூத மக்கள் கருப்பு உடை அணிந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த சுவருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு ஒரு விதமாக அசைந்து அவர்கள் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் அவர்கள் என்ன ஜெபிக்கிறார்கள் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புவோம் என்று சொன்னால் மேசியாவே நீர் எப்பொழுது வருவீர் என்று அவர்கள் ஜெபிக்கிறத இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் வருவார் என்று எதிர்பார்த்த கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் என்றைக்கோ நமக்காக வந்து சகலவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் மீண்டும் ஒரு முறை வரப்போகிறார் அவர்கள் முதல் வருகைக்கு காத்திருக்கிறார்கள் நாம் இரண்டாம் வருகைக்கு காத்திருக்கிறோம் வித்தியாசம் என்னவென்றால் இங்கே தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு மனுஷன் மேல் யார் இருந்தால் பரிசுத்தாவியான இருந்தார் நம்மை வித்தியாசப்படுத்தி காண்பிக்கக்கூடியது என்ன மோசிய சொல்கிறார் இல்லைவா பூலோகத்தில் இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கலும் நாங்கள் எந்த வகையில் விசேஷம் என்று சொன்னால் நீர் எங்களோடு கூட இருப்பதினால் அல்லவா வாட் டிஸ்டிங்விஷஸ் யூ ஃப்ரம் அன் ஆர்டினரி மேன் ஒரு சாதாரண மனிதனிலிருந்து உங்களை வேறுபடுத்தி காண்பிப்பது என்ன என்று கேட்டால் அசாதாரணமான ஆவியானவர் உங்களுக்கு உள்ளதாக அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் எத்தனை பேர் அதை நம்பி ஆமீன் என்று சொல்ல முடியும் அப்படி ஆவியானவர் இல்லை என்று சொன்னால் நாமும் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் தி நம்பர் எண்ணிக்கையில் உட்பட்டவர்களாக இருப்போம் மற்றவர்களைப் போல நாமும் சாதாரணமான முறையில் தான் வாழ முடியும் ஆனால் அரிஸ் அசாதாரணமான பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள் இருந்து அற்புதமான கிரியைகள் என்ன செய்கிறார் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்போ அவன் மேல் இருந்த பரிசுத்தாவியானவர் என்ன செய்கிறார் அதை தான் நம்ம கவனிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் கவனிச்சு பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டா என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது கடந்த வாரத்தில் செய்தி நீங்கள் நினைவு கொள்ளவீர்கள் என்று சொன்னால் பைபிள் சொல்லுகிறது நான் தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் கண்டதில்லை காது கேட்டதில்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தில் அவைகள் தோன்றவும் இல்லை அடுத்த வசனம் நமக்கோ எல்லாரும் இணைந்து சொல்ல போகிறோம் யாருக்கோ நமக்கோ தேவன் தமது ஆவியினாலே அவைகளை என்ன செய்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ ச ரொன் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு ஒன்பது சொல்லப்படுகிற ஆசிர்வாதம் கிறிஸ்துவை குறித்ததான ஒரு ஆசிர்வாதம் அந்த ஆசிர்வாதத்தை இங்கு இந்த மனுஷனுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது எப்படி என்று கேட்டால் நீ கிறிஸ்துவை காணும் முன்பதாக உனக்கு என்ன வராது மரணமே வராது என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறார் ஆக ஒரு அற்புதமான ஒரு அறிவிப்பு அந்த அறிவிப்பு இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் வேறு விதமாக இருக்கிறது வாக்கு தத்தங்களாக கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் சொல்லுங்கள் எதாக கொடுத்துருக்கிறாருங்க வாக்கு தத்தங்கள் எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் கிறிஸ்துவுக்கள் எப்படி இருக்கிறது ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது எத்தனை பேர் அதை நாம் நம்புகிறோம் அல்லவா இப்போ அவனுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டது போல கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கிறார் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துருக்கிறார் எப்படி அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த வாக்கு நிறைவேறுவதுக்கு முன்பதாக உனக்கு என்ன வராது மரணமே வராது அப்படி என்றால் நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள்லாம் எப்போ நிறைவேறும் யோசித்து சொல்கிறீங்களா இல்லையா எப்போ நிறைவேறும் நம்ம மரணத்துக்கு முன்னாடி நிறைவேறணுமா அப்புறம் மரணத்துக்கு பிற்பாடு நிறைவேறுமா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் அப்படி சொ கேள்வி கேள்வி கேட்கிறேன் என்று கேட்டால் பைபிளில் தாவிது ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் ஜீவன் உள்ளத ஒரு தேசத்தில் நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன் கெட்டு போயிருப்பேன் இணைந்து சொல்லுங்கள் எந்த தேசத்தில் ஜீவன் உள்ளத ஒரு தேசம் ஜீவன் உள்ளத ஒரு தேசம்னா எப்படி அதை நம்ம பகுத்தறிந்து கொள்ள முடியும் ஜீவன் உள்ளத ஒரு தேசம் என்று சொன்னால் ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான் எத்தனை பேருக்கு ஜீவன் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது நீங்கள் எந்த தேசத்தில் இருக்கிறீர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் இது என்ன தேசம் ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஜீவன் உள்ளத ஒரு தேசத்தில் எண்ணத்தை காண்போம் 
நன்மையை காண்போம் யோபு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் இல்லை என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போனாலும் அந்நிய கண்களால் அல்ல என் சொந்த கண்களினால் அவரை என்ன செய்வேன் பார்ப்பேன் இன்னொரு இடத்துல அற்புதமாக அவர் சொல்கிறார் என் காதுகளால் கேட்டதை இப்பொழுது என் கண்கள் என்ன செய்கிறது காண்கிறது முடிவு என்ன அவனுடைய முன்னாட்களை பார்க்கலும் அவனுடைய பின்னாட்களை கர்த்தர் ரெட்டிப்பாக என்ன செய்கிறார் ஆசிர்வதிக்கிறார் இவர்கள் எல்லாரும் எதை முக்கியப்படுத்துகிறார்கள் என்று கேட்டால் ஆண்டவரே நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை எங்கள் கண்கூடாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் பார்க்க போகிறோம் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் ஆக அன்றைக்கு சிமியோனுக்கு கொடுத்த வாக்கு போலதான் கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவேளை அது தா நிறைவேறுவதற்கு தாமதிக்கிறது போல காணப்பட்டாலும் வாக்கு உரைத்தவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆகினால இணைந்து மறுபடியும் சொல்லும்படியாக இருக்கிறோம் ஜீவன் உள்ளது ஒரு தேசத்தில் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் எதை காண போகிறோம் நன்மை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பை காண போகிறோம் அல்லவா அவர்களுடைய சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்கின்ற சந்தோஷத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் அதனுடைய விளைவு தாவிது கூட நாம் இணைந்து சொல்ல போகிறோம் இது கர்த்தரால் உண்டாயிற்று எங்கள் கண்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கு எத்தனை பேர் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் விசுவாசம் எப்பொழுதுமே எதிர்பார்க்கும் இணைந்து சொல்ல வேண்டும் விசுவாசம் எப்பொழுதுமே எதிர்பார்க்கும் ஆண்டவர் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கிறார் அல்லவா நான் இதை உனக்கு செய்வேன் என்று நம்புகிறாயா விசுவாசிக்கிறாயா ஆம் ஆண்டவரே என்று சொன்ன பொழுது உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ என்ன எதிர்பார்த்தாயோ அதன்படியே உனக்கு ஆக கடவுள் புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது இன்னும் ஒரு ஆழத்துக்குள் போகிறது எப்படி இருக்கிறது கேட்டால் நாம் யோசிப்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் கற்பனை செய்வது பார்த்து பார்ப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாக நமக்கு செய்ய அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் வல்லவராக அப்போ அறிவிப்பு கொடுக்கப்படுகிறார் அதனால தான் போன வாரம் கேட்ட செய்தி மறுபடியும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் உன் வாழ்க்கைக்கான திட்டங்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருக்கு தெரிந்தது எனக்கு தெரியாவிட்டால் எனக்கு தெரிந்ததை வைத்து தான் நான் பிழப்பு நடத்த முடியும் ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிற உன் வழியை பார்க்கலாம் என்னுடைய வழிகள் உயர்ந்தவைகளாக இருக்கிறது அப்போ அவருக்கு தெரிந்தவர் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டால் பரிசு தாவியானவர் அவைகளை நமக்கு அறிவிக்கிறார் வார்த்தையின் மூலமாக அறிவிக்கிறார் ஆனால் தான் பைபிள் சொல்லுகிறது உண்மையிலன் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளை உனக்கு போதிப்பேன் காட்டுவேன் என்று ஆண்டோர் சொல்றத நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்ப இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் நம்ம கவனிக்கிறோம் கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே உனக்கு என்ன வருவதில்லை மரணம் வருவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து எப்படி அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான சில குணங்கள் தேவை அதை ரொம்ப அடிப்படையான குணம் என்ன என்று கேட்டால் மனத்தாழ்மை சொல்லுங்கள் என்ன தாழ்மை வேணும் நமக்கு மனத்தாழ்மை தாழ்மை எப்படி இருக்கிறது என்று அவனுடைய வெளிப்பாட்டை சொல்ல வேண்டும் என்றால் மரியால் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவரே இது எப்படி ஆகும் நான் இன்னும் புருஷனை அறியாதிருக்கிறேனே ரொம்ப வேலிடான ஒரு கேள்வி நியாயமான ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு தூதன் எப்படி பதில் சொல்கிறார் என்று கேட்டால் மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும் அவனுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அந்த வார்த்தை நிறைவேறுவதற்கான வல்லமை அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறபடினால் அந்த வார்த்தையை உனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அது கட்டாயம் என்ன செய்யும் நிறைவேறும் இந்த வார்த்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் தாழ்மை எப்படி பதில் சொல்லுகிறது என்று கேட்டால் நான் உமக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு என்ன செய்வது ஆக கடவுது அப்போ பெருமை இருக்கிறவங்களுக்கு ஆலோசனை சொன்னாலும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனம் கிடையாது மனப்பக்குவம் கிடையாது பெருமை எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்க எனக்கெல்லாம் தெரியும் யாரும் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தான் சாலமோன் சொல்கிறார் வீழ்தலுக்கு முன்னானது அகந்தைன்னு சொல்கிறார் எப்போ ஒரு மனுஷன் கொஞ்சம் அரகண்டாக அகந்தையாக யாருடைய உதவியும் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறானோ அவனுடைய வீழ்ச்சி வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை நாம் வழங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே சாலமோன் இவ்விதமாக சொல்கிறார் எப்படி என்று கேட்டால் உன் சுய புத்தியின் மேல் நீ சாயாதே சொல்லுங்கள் உன்னை ஞானி என்று என்னாது உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அப்பொழுது அவர் காரியங்கள் என்ன செய்வார் வாய்க்க பண்ணுவார் வான சாஸ்திரிகள் நம்ம வாசிக்கணும் கிறிஸ்துமஸ் பகுதிகளில் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வைஸ் மென்னு பைபிள் இருக்கு ஞானம் உள்ளவர்கள் இந்த ஞானம் உள்ளவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று கேட்டால் அவர்கள் தேவ வழிநடத்துதலை பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஞானம் மாத்திரம் இல்லை மனத்தாழ்மையும் இருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் ஞானம் மாத்திரம் இல்லை என்ன இருக்கிறது மனத்தாழ்மை அப்போ தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் தேவன் என்ன கொடுக்க முடியும் கிருப கொடுக்க முடியும் இந்த கிருபை தான் என்ன செய்யும் என்று கேட்டால் உங்கள் பலவீனத்திலே தேவனுடைய பலன் பூரணமாக என்ன செய்யும் விளங்கும் என
அந்த பாருங்கள் மெய்ப்பர்களை உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் தூதர்கள் வந்து நற்செய்தியை சொன்ன பொழுது அவர்கள் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அதை ரிசீவ் தி மெசேஜ் அந்த வார்த்தையை கேட்டார்கள் அதை விசுவாசித்தார்கள் விசுவாசத்தின் விளைவு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உடனே புறப்பட்டு போய் இணைந்து சொல்லுங்கள் எப்படி போய் எப்போ புறப்பட்டு போனார்கள் உடனே புறப்பட்டு போய் டெலகிராம் எல்லாம் அந்த காலத்தில் வரும் இல்லையா ஸ்டார்ட் இமீடியட்லி அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போகிறதில்ல நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடிகிறதா ஸ்டார்ட் இமீடியட்லின்னு என்ன அர்த்தம் உடனே என்ன செய்தார்கள் அவங்க உடனே கிளம்பி போகிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன கேட்டோம்னா அவங்களுக்கு தாழ்மை இருக்கு கர்த்தர் கொடுத்தா கர்த்தா சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அவர் நடத்தினா கரெக்டாக அதாக தான் இருக்கும் அவர் சொல்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம அப்படியே கீழ்ப்படியலாம் என்கின்ற மனப்பக்குவம் இருந்தபடினால் அவர்கள் கேட்ட வார்த்தையை கேட்டனா அப்புறம் பார்க்கலாம் யோசிக்கலாம் பிற்பாடு பொறுமையை செய்யலாம் அப்படின்னெல்லாம் வெள்ள விட்டு விடாமல் கேட்ட வார்த்தைக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்து போனார்கள் அன்றைக்கே இயேசுவை தரித்தார் தரிசித்தார்கள் அன்றைக்கே அவரை ஆராதனை செய்தார்கள் எத்தனை பேர் அதுக்காக சந்தோஷப்படுறீங்க நம்ம எப்போ செய்யலாம்னு உத்தேசம் இல்லையா வருஷம் முழுவதும் பிரசங்க கேட்டு தான் இருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஆனால் கேட்டதற்கு எப்பொழுது கீழ்ப்படியலாம் பைபிள் ஒரு அற்புதமான வசனம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் யோசித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கீழ்ப்படிந்தால் போதும் அப்படியா சிதார் பார்த்தா ஆமீன் சொல்லிடுவீங்க போல இருக்கிறது அல்லவா இல்லை இல்லை இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் என்றைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர்கள் அப்படின்னு பைபிளில் வாசிக்கணும் அந்த குறிப்பிட்ட வசனத்தில் இருதய கடினம் எப்பொழுது ஏற்படுகிறது என்று ஒரு கேள்வி கேட்போம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு செய்ய வேண்டியதை இன்றைக்கு செய்யாமல் போகும் பொழுது அந்த இறுதியம் என்ன செய்து விடுகிறது கடினமாய் விடுகிறது இப்போ ஒரு கரை நம்ம ஷர்ட்லேயோ துணியிலேயோ பட்ட மாத்திரத்திலேயே அப்பொழுதே நீங்கள் ஒரு தண்ணீரை கொண்டு அதை நீங்கள் கழுவுவீர்கள் என்று சொன்னால் அப்பொழுதே என்ன செஞ்சிடும் அது போயிடும் இல்லை அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டிங்கன்னா அது அந்த இடத்துல கரையாக மாறிடும் சோப்பு போட்டால் சிலது போகும் சிலது அதுவும் போகாது அப்புறம் என்ன செய்வாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் இப்படி சீமனையெல்லாம் போட்டு என்ன செஞ்சார் அதெல்லாம் தேய்ச்சி இப்படி பார்த்தா சூரியன் தெரிகிறது நான் சொல்ல விலை கொள்ள முடிகிறதா என்ன குறிப்பு குறிப்பு என்ன அப்படின்னு கவனிச்சோம்னா கர்த்தர் இன்னைக்கு பேசுனா என்னைக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் அதனால தான் ஏழி ஒரு அற்புதமான ஜபத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் சாமுவேலுக்கு என்ன ஜபம் சொல்லும் அடியேன் என்ன செய்கிறேன் கேட்கிறேன் பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் சொல்லுங்கள் கேட்குது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அல்ல கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் கேட்டு புரிந்து கொண்டு அதன்படியே செய்வேன் இணைந்து சொல்ல போகிறோம் கேட்டு புரிந்து கொண்டு அதன்படியே செய்வேன் என்பது தான் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமாக இருக்கிறது அதனால தான் இயேசுனுடைய பிரசங்கங்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் அப்படின்னா பொதுவாக ஆழம் தெரியாமல் நம்ம அதை கேட்டோம்னா எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் இயேசு சொல்கிறார் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கேட்குது போன பிரசங்கம் கேட்டுச்சு இந்த பிரசங்கமும் கேட்குது அப்புறம் எங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றமே வரல நான் சொல்கிற வேலையும் கொள்ள முடிகிறதா வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் அப்படி தான் இருக்கிறது பரிசுத்தாவியான அவர் சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் என்ன செய்ய கடவன் கேட்க கடவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்க வேண்டும் ரெண்டாவது கேட்டதை என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது புரிந்து கொண்டதை வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்த வேண்டும் அன்றைக்கு தான் மாற்றமே வரும் புரிந்தால் ஆமீன் என்று சொல்லலாம் அப்போ இந்த இந்த ஷெப்பர்ட்ஸ் இல்லையா மெய்ப்பர்கள் நல்ல செய்தி கேட்ட மாத்திரத்தில் உடனே கிளம்பி போனார்கள் சொன்னபடியே தரிசித்தார்கள் அன்றைக்கு கர்த்தரை அவர்கள் ஆராதித்தார்கள் மாத்திரமல்ல ஊரெங்கும் போய் இந்த நற்செய்தியை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அறிவிக்க ஆரம்பித்தார்கள் நான் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது சொல்லுங்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கிறது ஒரு நல்ல செய்தி இத்தனை பேர் ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதுதான் மிகப்பெரிய நல்ல செய்தி இல்லையா வீடு வாங்கியிருக்கேன் கார் வாங்கியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு புறம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நற்செய்தி இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு நல்ல செய்தி கருத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆகையினால் வரக்கூடிய நாட்களில் நமக்கு சமயத்தை கருத்தர் வாக்கி செய்யும் பொழுது ஆவியானவர்மை நடத்தும் பொழுது இந்த நல்ல செய்தியை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அவர்களை மாற்றுவது நம்முடைய நோக்கம் அல்ல செய்தி சொல்வது நம்முடைய வேலை செய்திகள் வாசிப்பது நான் சொல்ல விலை கொள்ள முடிகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெட்ட கெட்ட செய்தியால் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நாம நற்செய்தியை வாசிப்பது ஆமா உங்க பேரை போட்டுக்கோங்க இல்லையா பாச எல்லாம் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்தா பரிதாபமாக இருக்கிறது இங்கே போய் நல்ல செய்தி எப்படி சொல்ல முடியும் என் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் குறை இருக்கிறது உண்மைதான் நற்கிரியை ஆரம
அதை எப்போ சொல்லலாம்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா எனக்கு ஒரு மைக் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு மேடை போட வேண்டும் ஆயிரத்தெட்டு பக்தர்கள் கூடும் பொழுது தான் சாட்சி சொல்லுவேன் நடக்கிற விஷயமே இல்லை இல்லையா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்க உங்கள் நண்பர்கள் ஆண்டவர் எப்படி வாய்க்க பண்ணுகிறாரோ அவர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல காரியம் செய்திருக்கிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் நல்ல காரியம் செய்திருக்கிறார் இல்லையா எத்தனை பேர் அது இல்லை ஒத்துக்க முடியாது பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி உயிரோடு இருப்பதே நல்ல காரியம்தான் இல்லையா தேவன் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் பலனை கூட்டி கொடுத்துருக்கிறார் எதற்கு என்று ஒரு கேள்வி மாத்திரம் கேட்போம் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியதை சிறப்பாக நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் அது போல் சிமியோன் பாருங்கள் வயசாகிட்டே போகுது அப்போ யாராவது வந்து சிமியோன்ட்ட கேட்டிருப்பாங்க கேட்குற மாதிரி நான் யூகிக்கிறேன் அல்லவா என்ன போகிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லையா அப்படின்னு யாரும் கேட்டாங்கன்னா இன்னும் எதுக்காக காத்திருக்கிறீங்க கொள்ளு பேத்தியுடைய கல்யாணம் வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்க இன்னும் அப்படியே இருந்து வருஷம் வருஷம் கேண்டில் ஊதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாங்க இன்னும் ஒரு காரியம் கட்டாயம் காண வேண்டும் அதற்காகவே கத்தரனை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் இஸ்ரேவேலின் ஆறுதலுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் உங்களுடைய ரட்சணியத்தை எங்கள் என்னுடைய கண்கள் என்ன செய்யும் காணும் பாருங்க அந்த செய்தி கேட்ட உடனே அறிவித்து உங்களுடைய ச உங்களுடைய அடியான் இப்பொழுது சமாதானமாக என்ன செய்வானாக போவானாக நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் நமக்கு ஏறாத நன்மைகளை அவர் செய்திருக்கிறார் எத்தனை பேருடைய வா வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே கர்த்தர் வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் அதை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் என்பதற்கு என்பதே இனி நிறைவேற்ற போகிறார் என்பதற்கு எப்படி இருக்கிறது ஒரு அத்தாட்சியாக இருக்கிறது இன்னும் அதை இன்னொரு கோணத்தில் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அவருடைய முதல் வருகை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி இருக்கிறது அது நிறைவேறி இருக்கிறது என்பது எதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்றால் அவருடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமும் அவ்வண்ணமே நிறைவேறி தீரும் ரெண்டு செய்தி சொல்கிறக்கு நமக்கு நல்ல செய்தி கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் முதல் வருகையும் சொல்லலாம் என்ன இரண்டாவது வருகையும் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் அது மட்டுமாக நமக்குள் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற அற்புதமான கிரியை சொல்ல முடியும் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் எதனால் வரும் கேள்வினால் வரும் கேட்பதினால் வரும் கேட்பதினால் வரும் என்று சொன்னால் யாராவது ஒருவர் வாய் திறந்து என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தையே அந்த வார்த்தையை எடுத்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு விசுவாசத்தை ஏற்படுத்தி அவனுடைய ஆத்மாவை கர்த்தர் ரட்சிக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் கரம் வயத்தி ஆமீன் என்று சொல்லலாம் அப்போ இந்த மனத்தாழ்மை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய நேரங்களில் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன தவறு என்னவென்றால் ஆண்டவரே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் அப்பா அப்படின்னு நம்ம தாழ்மையை கேட்குறோம் ஆனால் அவர் சொல்லும் பொழுது நான் எதை விரும்பவில்லை கர்த்தாவே ஏதோ இந்த சாதகமாக எதாவது சொல்லுவீர்னு நினைச்சா நீர் எனக்கு பாதகமாகவே என்ன செய்கிறீர் சொல்லுகிறீர் உதாரணப்படுத்தி தான் நீங்கள் விளையும் கொள்ளலாம் ஆகார் வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறாள் ஓடி போகிற ஆகாரை குறுக்கிட்டு ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆகாரை எங்கிருந்து வருகிறாய் சொல்லுங்கள் ரொம்ப மலைத்து போய் கேட்கிறீர்கள் எங்கிருந்து வருகிறாய் எங்கே போகிறாய் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் தெரியும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு என்ன செய்யாது ஆன்சர் தெரியாது வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறேன் பிரச்சனையை விட்டு ஓடி போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று ஆகாரம்னா அல்ல நீங்களும் நானும் மாறந்தால் என்ன எதிர்பார்த்துருப்போம் கத்தர் நம்ம செய்து வந்து நம்ம நியாயத்தை எடுத்து ஆமாம் ஆமாம் சாரா ரொம்ப மோசம்தான் ஆபரகம் டெய்லி ஜப குறிப்பில் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கான் கர்த்தாவே என்னை காப்பாற்றும்னு சொல்லி இல்லையா அந்த அம்மா மோசமாக நடத்தும் உன் கஷ்டம் எனக்கு புரிகிறது ஏன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா ஆண்டவர் சொல்கிறார் திரும்ப போய் அடங்கிரு என்ன சொல்கிறாரு திரும்ப போய் கர்த்தர் பேசலை என்பது பிரச்சனை இல்லை பேசுகிறாருங்க ஆனால் பேசுறது எனக்கு ஏற்றுக்கிறக்கு என்ன இல்லை சொல்லுங்கள் எனக்கு ஏற்றுக்கிறக்கு என்ன இல்லை மனம் இல்லை அதுதான் பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன் உங்கள் மன விருப்பத்தின்படி இல்லை அவர் மன விருப்பத்தின்படி உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அதுதான் உங்கள் மனதுக்கு நல்லது இப்போ கேட்கும் பொழுது சில நேரங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்து வந்து வளர்ந்து வந்த காலத்தில் படி 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 படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போலாம் நம்ம கேட்கும்போது சரியான நச்சு போல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் இப்போ நம்ம என்ன செய் அதே பாட்டை தான் பாடிட்டுருக்கோம் நான் சொல்ல வேண்டியும் பண்ண முடிக்கிறதா அப்போ சிலர் வந்து நல்லா படித்து வந்துட்டாங்க சிலர் படிப்பில் கொஞ்சம் பின்னாடி ஏற்பட்டதுனால அவங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் முந்தி போகும் பொழுது அவங்க யோசிக்கிறாங்க அன்றைக்கி அவங்க சொன்னதை கேட்டிருந்தா இன்றைக்கி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி வந்திருக்கலாம் இன்னும் நல்லா தேடி வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம் சில நேரத்தில் ஆண்டவர் பேசுவதில்லை என்பது பிரச்சனை அல்ல அவர் பேசுகிறார் அவர் சொல்கிறத ஏற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன இல்லை மனசு இல்லை ஒருவன் வந்து கேட்கிறான் அல்லவா நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல கேள்வி சரியான ஆள்கிட்ட தான் வந்து கேட்குறாரு அற்புதமான பதில் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் துக்க
அப்ளிகபிள்னு போட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட பேசணும் ஆண்டவரே பேசும் ஒரு சின்ன ஸ்டார் கீழே ஃபுட் நோட்டு எனக்கு சாதகமாக மாதிரி பேசணும் பாதகமாக என்ன செய்யக்கூடாது ஒன்றுமே சொல்லக்கூடாது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நன்மைக்குண்டாக கர்த்தர் பேசுகிறார் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாக நான் தான் தாவிது சொல்கிறார் வேதனை உண்டாக்கும் வழிகள் என்னிடத்தில் உண்டோ இந்த வருஷத்தின் இறுதி பகுதிக்கு வரும்பொழுது காது கிணிமையான வார்த்தைகள் எல்லா நேரமும் வராது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன தேவையோ அதை கத்தர் கட்டாயம் என்ன செய்கிறார் பேசுகிறார் ஒருத்தர் ஒருவருடைய ஸ்டோரி பற்றி படித்து கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் இவ்விதமாக சொன்னார்கள் என்னென்னா நான் டாக்டரை எல்லாம் நம்புறது இல்லை அப்படின்னு ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க வாழ்க்கை சரித்திரம் சொல்கிறாங்க அவர்களுடைய தாயாருக்கு சுகமில்லை சுகமில்லாதனால அவர் மருத்துவர்கிட்ட போகும் பொழுது மருத்துவர் அவனுடைய உண்மை நிலையை அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்கள வந்து வருத்தப்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நாளே இறந்து போயிட்டாங்க அப்போ அதிலிருந்து அவங்களுக்கு இந்த மருத்துவர்கள் மேலே அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது நம்பிக்கையே கிடையாது ஆனால் அவங்க நல்லது நினைச்சு தான் சொன்னாங்க ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நான் விரும்பினதை கேட்டாங்க ஆனால் உண்மைக்கும் விரும்பின வார்த்தைக்கு என்ன இல்லை சம்மந்தமே கிடையாது இன்றைக்கு நீங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் சுகமாக இருப்பீர்கள் அற்புதமாக இருப்பீர்கள் அல்லே லூயா கஜாவுக்கு கொடுத்து விட்டு போங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை மாறணுமே இல்லையா இருக்கிற நிலைமையிலேயே நம்ம இருந்திருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லையே பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது இருக்கிற இடத்துலேருந்து இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு கர்த்த நம்மை கொண்டு போகணுமே இல்லையா பழைய வருஷத்தை போலவே இந்த வருஷமும் போயிடக்கூடாது ஆண்டவர் ஒரு புதிய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் எனக்கு விரும்பினதை சொல்லும் அல்ல ஆண்டவரை நம்முடைய மனதில் இருக்கிறதை நீர் சொல்ல வேண்டும் சொல்லும் அடியே என்ன செய்கிறேன் கேட்கிறேன் கரம் உயர்த்தி ஆமேன் என்று சொல்லுங்கள் சில நேரத்தில் அதாவது இவ்விதமாக சொல்லுவார்கள் அதாவது ட்ரூத் இஸ் ஹார்ட் டு இயர் எஸ்பெஷலி ட்ரூத் கன்சர்னிங் ஒன் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது சத்தியம் கேட்பது சில நேரம் கடினமாக இருக்கும் விசேஷமாக நம்மை குறித்ததான சத்தியம் எப்படிங்க யாரை குறித்ததான சத்தியம் நம்மை குறித்ததான சத்தியம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் மருத்துவர்கிட்ட போகிறார் அவருக்கு ஒரு வியாதி மூணு மாதம் தான் அவர் இருப்பார் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஐயோ ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே இது நம்மளை பார்த்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அது போல தான் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது பிறருக்கு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் அதை நமக்கு சொல்லும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆகினால் இன்றைக்கு நம்ம கேட்கணும் ஆண்டவரே இந்த வருஷத்தின் இறுதி பகுதியில் என் உண்மை நிலைமை உமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆண்டவரை வேத வேதத்தில் இன்னொரு பகுதி நான் நினைவு கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன் சமாதானம் இல்லாத இருக்கும் பொழுதே சமாதானம் உண்டு சமாதானம் உண்டு என்று என் ஜனங்களை மேற்பூச்சாய் பூசுகிறார்கள் அப்படின்னு எரேமியா சொல்கிறார் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் வேர் தேர் இஸ் நோ பீஸ் தே ஆர் சேயிங் தேர் இஸ் பிளென்டி ஆஃப் பீஸ் என்று தே ஆர் சூப்பர் ஃபிஷ்லி ஹீலிங் மை பீப்புள் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் சுகமே ஆகாது ஆனால் எல்லாம் சுகமாக இருக்கும்னு சொல்லி அனுப்புறது நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல ஆகிலும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு எப்படி சொல்கிறாருங்க ஆகிலும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னவென்றால் குறை சொல்லுகிற தேவன்தான் குறையை நிவர்த்தி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் குறை சொல்லுகிற தேவன்தான் குறையை நிவர்த்தி செய்கிறார் சில நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்றோம் பிரியாணி நல்லாவே இல்லை நீங்கள் செய்ய பார்க்கோம் அதெல்லாம் பேசக்கூடாது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நான் சொல்கிற புரியுதா உங்களுக்கு எனிபடி கேன் கிரிட்டிசைஸ் எனி ஃபூல் கேன் கிரிட்டிசைஸ்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கிறது பட் ஒன்லி எ வைஸ் மேன் கேன் ரெக்டிஃபை எந்த முட்டாலும் குறை சொல்ல முடியும் ஞானவான் தான் குறையை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஞானவான்களாக இருக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெய்வீகமான மாற்றங்களை கொண்டு வரும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார் அப்போ ஆலோசனை பெறணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மனத்தாழ்மை ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுங்கள் ஆலோசனை பெறவன்னா எது முக்கியம் மனத்தாழ்மை வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கெல்லாம் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வழிமுறைகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் பயபிள் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோ எரிகோவை நான் உன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன்ாலால் அதே வருஷத்தில் நூறு மடங்கு அவன் என்ன செய்தான் பெற்றான் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மழை பெய்ததினால் அவன் விதைக்கவில்லை வார்த்தையை கேட்டதினால் விதைத்தான் 
ஏன்னா மழை பெஞ்சிருச்சுன்னா ஈசாக்கு மாத்திரமில்லை எல்லாரும் என்ன செய்திருப்பார்கள் விதைத்திருப்பார் யாருமே விதைக்காத நேரத்தில் இவன் விதைத்ததுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார் கை வைத்து ஆமை நன்றி சொல்லுங்கள் ஆகியால கவனித்து பாருங்கள் எங்கெல்லாம் வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கிறதோ அந்த வாக்கு தத்தங்களை வாழ்க்கையில் அனுபவமாக்கிக் கொள்வதற்கு தேவன் என்ன வைத்திருக்கிறார் வழிமுறைகளை வைத்திருக்கிறார் இப்போ இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இருக்கிறோம் லூகா சுவிசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டா என்று பரிசுத்த ஆவினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது சரி அறிவிக்கப்பட்டாயிற்று இப்போ அறிவிக்கப்பட்டதை அடையும்படிக்கு பரிசுத்தாவியானவர் அவனை நடத்துகிறார் நான் சொல்வதை திரும்ப சொல்லும்படியாக இருக்கிறேன் அறிவிக்கப்பட்டதை சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அறிவிக்கப்பட்டதை அடையும்படி ஏன்னா இன்னும் அதை எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் யார் அவனுக்கு அறிவித்தார்களோ அவர்தான் அடையும்படிக்கும் உதவி செய்கிறார் சொல்லுங்கள் அறிவித்தவர் தான் அடையும்படிக்கு என்ன செய்கிறார் உதவி செய்கிறார் எப்படி உதவி செய்கிறாரு இருபத்தி ஆறுலேருந்து மறுபடியும் கவனிப்போம் கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ரைட் அடுத்த வசனத்தில் அவன் ஆவியின் ஏவுதலினாலே எதை அறிவித்தாரோ அதை அவன் அனுபவிக்கும்படியாக அதே ஆவியானவர் அவனை இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு யாருக்கெல்லாம் கர்த்தர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறாரோ நீங்கள் அதை ந அடையும்படிக்கு கர்த்தர் உங்களையும் அற்புதமாக நடத்துவார் பக்கத்தில் பார்த்தாலும் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார் இல்லையா எப்படி சிமியோனை நடத்தினாரோ அதுபோல் யாரையும் நடத்துவார் உங்களையும் நடத்துவார் நம்ம வாக்கு தத்தத்தை வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா பார்க்கும்போது பார்க்குற இடமெல்லாம் அதை நினைவு கூறும்படியான இடங்களில் வைத்திருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் வாக்கு கொடுத்தவர் தான் அதை வாய்க்க பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் அந்த அந்த பாதைக்கு நேராக உங்களை என்ன என்ன செய்கிறார் நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்போ இருபத்தி ஏழில் கவனிக்கிறோம் அவன் ஆவியின் ஏவுதலினாலே எங்கே வந்திருக்கிறான் தேவாலயத்தில் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிறார் வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து தான் இருக்கிறார் ஏன்னா அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன் அல்லவா ஆகினால ஆலயத்துக்கு போவது அவனுக்கு வந்து ஏதோ ஸ்பெஷல் ஒக்கேஷன் கிடையாது இல்லையா இட்ஸ் இஸ் டெய்லி ரொட்டீன் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்துக்கு போவது அவனுடைய வழக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு வருவது ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசமான ஒரு முறையாக இருக்கிறது ஆனால் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் எப்படி நம்மை நடத்துகிறார் என்பதை நாம் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மூன்று உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் இருந்து சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் வாட் இஸ் கண்டியூசிவ் ஃபார் அஸ் டு ஹியர் காட்ஸ் வாய்ஸ் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு எது நமக்கு அனுகூலமான சூழ்நிலை என்பதை நம்ம வழங்கிக் கொள்ளணும் உதாரணத்தை இவ்விதம் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் பேசுவது உங்களுக்கு கேட்கும்படி என்ன அனுகூலம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்கு வச்சிருக்கிறோம் அல்லவா மைக்கு வைத்ததின் விளைவு நான் சொல்வது கடைசி ரோல கேட்கிறதா தலையாட்டுகிறீர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் கேட்குது அல்லவா இதுக்கு முன்னாடி ஏசி எல்லாம் போடாதப்போ எப்படி இருந்துச்சு வேறு டெம்பரேச்சர் மாத்திரம் இல்லை ரோட்டில் ஹார்ன் வண்டி போச்சுன்னா வண்டி சத்தம் கேட்கும் ஹார்ன் அடித்தாங்கன்னா ஹார்ன் சத்தமும் கேட்கும் இல்லையா இந்த சத்தத்துக்கு மிஞ்சி நான் யார் என்ன போடணும் சத்தம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு கேட்கும் இப்போ ஆண்டவர் எவ்வளோ கிருபையாக வெளி சத்தம் உள்ளே வராதபடிக்கு உள்ளே இருக்கிற சத்தம் வெளியில் போகாதபடிக்கு ரொம்ப கண்டியூசிவாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார் சில இன்னும் எளிமைப்படுத்தணும்னு சொன்னோம்னா சிலர் வீ நான் ஒருத்தருக்கிட்ட ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் சரியாக விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு ஆகினால் அவர் கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்ட்டு இப்போ சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் அவரே விளக்கம் சொல்கிறார் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சிக்னல் இல்லை எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சரியாக சிக்னல் கிடைக்காது எங்கே வந்தால் தான் பேச முடியும் வெளியில் வந்தான் அப்போ ஒழுங்காக கேட்கணுன்னா வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்குறேன்னா சிக்னல் சரியில்லை ஏன்னா எஃப்எம் ரேடியோ ஓடிட்டுருக்குது டிவி ஓடிட்டுருக்குது கையில் க கல்கண்டு இருக்கிறது நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடிக்கிறதா இதையெல்லாம் கையில் வச்சுட்டு சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்குறேன்னா எந்த அடியனுக்கு புரியா ஓ யாருக்கும் என்ன செய்யாது புரியாது அவர் சத்தம் கேட்கணுன்னா ஆஃப் பண்ண வேண்டியதை ஆஃப் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் அப்பப்போ எடுத்து இப்படி பார்த்துட்டு அல்ல இல்லையோ அப்படின்னு உள்ளே வைக்கிறதா நிறுத்திக்கணும் நான் சொல்கிறது விப்பிரிகிறதா ஆலயத்தில் நான் இவ்விதம் சொல்வது உண்டு ஆண்டவர் பேசும்போது குறுக்க பேசுகிறோம் பிசாசாக தான் இருக்கணும் நான் சொல்வது புரியுதா ஆண்டவர் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது பாஸ்டர் என் ஒய்ஃப் தான் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அதை சொல்லலை நான் நான் சொல்வது விப்பிரிகிறதா என்ன பண்ணுறது சைடில் அது யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது பாஸ்டர் ஒன்று தான் சொன்னார் கரெக்டாக சொன்னார் இல்லை இல்லை அதை சொல்லலை ஆண்டவர் பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கவனத்தை என்ன செய்யணும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் டிவி பார்க்கும்போது பார்க்க நம்ம செய்கிறோம் அல்லவா சிலர் வீட்டிலலாம் டிவி பார்த்தீங்கன
ஆஃப் பண்ணணும் மூடி வைக்க வேண்டிய விஷயத்தை பைபிள் அல்ல சில புஸ்தகங்கள் என்ன செய்யணும் மூடி வைக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் இல்லை யார் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் ஒன்றும் உங்கள் ஸ்டேட்டஸே மோசமாக இருக்குது நான் சொல்ல வேலை கிளம்பி இல்லை இன்னொருத்தன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து இன்னும் நமக்கு கிடைக்க போகுது அல்லவா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதையெல்லாம் ஒரு புறமாக வைத்து விட்டு சொல்லும் அடியேன்னு என்ன செய்கிறேன் கேட்குறேன் அப்படின்னு ஒரு நிலை வரணும் இப்போது அதை எப்படி ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார் பைபிளிலிருந்து ஒரு சில அற்புதமான சூழ்நிலைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அப்போ சில பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் வாட் இஸ் கண்டியூசிவ் டு ஹியர் தி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவர் பேசுகிறார் பேசினதை புரிந்து கொள்கிறார்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் அதுக்கு திறவுகளான சில விஷயங்களை நாம் கவனிக்கிறோம் அப்போ சிலர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் வாசிப்போம் அந்தியோகிய பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணபாபும் நீகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சீரனை ஊரானாகி லூகியும் கார்பங்கு தேசாதிபதியுமாக ஏரோ தொன்னை கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் வாசிங்கள் சவளும் தீர்க்கதரிசிகளாயும் போதகர்களாயும் இருந்தார்கள் வாசிக்கலாம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பர்ணபாவையும் சவுளையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்தாவியானவர் திருவாலம் அதுக்கு பின்னர் சில வசனங்களெல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க செய்ய வேண்டியதை செஞ்சாங்க மிகப்பெரிய ஒரு விருத்தி வருகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் ஆனால் அந்த முதல் ரெண்டு வசனங்களில் நான்கு விஷயங்களை அதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறது அதை இவ்விதம் பிரமாண ரீதியாக அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ஒன்று கடைசி ரெண்டு வார்த்தைகள் தீர்க்கதரிசிகளாயும் போதகர்களாயும் இருந்தார்கள் சொல்லுங்கள் தீர்க்கதரிசிகளாயும் அப்போது என்ன கான்டெக்ஸ்ட் என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன சூழ்நிலை அப்படின்னு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கு போதகம் இருக்கிறது சொல்லுங்கள் என்ன இருக்கிறதுங்க போதகம் டீச்சிங் இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட டீச்சிங் ப்ரொஃபெட்டிக் டீச்சிங் சொல்கிறது ப்ரொஃபெட்டிக் டீச்சிங் சொல்லும் பொழுது கண்ணை மடிக்குவோம் எதாவது மனசில் வர்றதெல்லாம் சொல்கிறது அதுதான் ப்ரொஃபஸிங் இல்லை நான் உங்களுக்கு போன வாரத்தில் ரொம்ப விளக்கி இருக்கிறேன் ப்ராஃபஸி என்று சொன்னால் என்ன ரிவ ரெவலேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் மைண்டு தேவனுடைய மனதை வெளிப்படுத்துவது தான் என்னது தீர்க்க தரிசனம் அப்போ தீர்க்க தரிசன பிரசங்கம் என்று சொன்னால் என்ன தேவன் வெளிப்படுத்த வார்த்தையை எடுத்து விளக்கி சொல்வது தான் என்னது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் தேவன் வெளிப்படுத்த வார்த்தையை எப்படி சொல்ல வேண்டும் விளக்கி சொல்லணும் விளக்கி சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் எஸ்திரா புஸ்தரில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக எஸ்திரா குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் அவன் வேதத்தை படிக்கவும் அதுக்கு கீழ்ப்படியவும் அதை குறித்து போதிக்கவும் தன்னுடைய இருதயத்தை என்ன செய்தான் பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் இன்னொரு பகுதியில் நெகேமியா புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அவர்கள் தீர்க்கமாக வாச வாசித்து அதற்கு விளக்கம் சொல்லி விளங்க பண்ணினார்கள் அப்படின்னு இருக்கிறது சூழ்நிலை கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது ஜனங்கள் எல்லாரும் அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அழுது புலம்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நெகேமிய எழும்பி சொல்கிறாரு இது அழுது புலம்ப வேண்டிய நாள் அல்ல கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே நம்முடைய பலன் சொல்கிறார் அப்போ தான் அந்த வசனத்தை விளக்கி சொல்கிறாங்க ஆமாம் உங்களுடைய குறைவு இருக்கிறது ஆனால் தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை விளக்கி சொல்லும் பொழுது ஜனங்கள் கழிகூர்ந்து சந்தோஷப்பட்டு தேவன் என்ன செய்தார்கள் துதித்தார்கள் அப்போ வாட் இஸ் ப்ரொஃபெட்டிக் ப்ரீச்சிங் தீர்க்க தரிசனமான பிரசங்கம் என்று சொன்னால் என்ன தேவன் கொடுத்த தீர்க்க தரிசனமான வசனம் எழுதப்பட்ட வார்த்தையை விளக்கி சொல்லுகிறது ஒரு பிரசங்கம் தான் என்னப்பா எப்படிப்பட்ட பிரசங்கம் சொல்லுங்கள் எப்படி இப்போ என்ன பிரசங்கம் நடந்து நடை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நான் குரல் மாத்தினா தான் தீர்க்க தரிசனம் வரணுமா இல்லை சகோதரனை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு கருத்தர் என்னோடய பேர் இதுக்கு முன்னாடியும் பேசிட்டு தான் இருந்தார் இதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்கிறாரு பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம அப்படி பக்குவம் ஆகிட்டோம் தீர்க்க தரிசனம் எல்லோரும் நிசப்தமாக இருக்க வேணும் அமைதியாக ஏதாவது கேட்கறதா ஏசி ஓடுறது மாதிரி தானே எனக்கு கேட்குறது நான் சொல்ல வேலையும் கூட முடிக்கிறதா கொச்சை பத்திரம் நினைக்கக்கூடாது சிலர் அப்படி போய் போய் தான் ஏமாந்து போகிறாங்க இப்பொழுது சில்ல என்று உணர்வீர்கள் என் சளி பிடிச்சிருக்கா நான் நான் சொல்ல வேலையும் கூட முடிக்கிறதா நான் மறுபடியும் கொச்சைப்படுத்தும்படியாக சொல்லலை அப்படி போய் ஏமாந்துடாதீங்க அப்படி ஏமாந்து வந்தால் டேமேஜான ஆட்கள் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆகினால் தான் சொல்லுகிறேன் தேவன் எழுதின வார்த்தைகளை விளக்கி சொல்வது தான் தீர்க்க தரிசனமான வசனம் என்னை இந்த புரிந்தவர்கள் கை வைத்து எல்லை இல்லையா சொல்லலாம் இந்த வார்த்தைக்கு மிஞ்சின தீர்க்க தரிசனம் ஒன்றும் இல்லை வானம் பூமி அழி ஒளிந்து போனாலும் இந்த வார்த்தையின் ஒரு உறுப்பாகிலும் என்ன செய்யாது ஒளிந்து போகாது இந்த வார்த்தையினுடைய வெளிச்சம் இருந்தால் போதும் வாழ்க்கை ஒளிமயமாக கட்டாயம் கருத்தர் மாற்ற முடியும் புரிந்தவர்கள் ஆமேன் என்று சொல்லலாம் அப்போ கவனித்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு அற்புதமாக சொல்கிறேன் அதாவது தி வேர்ட் ஆஃப் காட் அந்த வேர்ட் ஃப்ரம் காட் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து ஒ
அந்த வார்த்தை தான் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது விருந்தவர்கள் கை வைத்து அல்ல இல்லையா சொல்ல நான் சொல்ல எத்தனை பேருக்கு வழங்கி கொள்ள முடியும் கவனித்து பாருங்கள் அப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க யூனிட் அ வேர்ட் ஃப்ரம் காட் அது கரெக்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் தேவ வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் என்ன செய்கிறது வரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகினால தேவனிலிருந்து வந்த வார்த்தையானது தேவ வார்த்தைக்கு முரணாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் தேவன் முரணுக்கு முரண் பேசுகிறவர் அல்ல அவர் பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல மனமாற மனுபுத்தரனும் அல்ல அவர் சொன்னதை கட்டாயம் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் அப்போது இங்கே என்ன நடக்கிறது இந்த திருச்சபையில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வாரந்தோறும் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் கூடுகிறார்களோ வசனத்தை விளக்கமாக போதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனால இன்னொரு அற்புதமான உதாரணத்தை நான் வேதத்திலிருந்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பைபிளில் ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிறார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அந்நிய சத்தத்துக்கோ அவைகள் என்ன செய்யாது பின் செல்லாது நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் மை ஷீப் வில் ஹியர் மை வாய்ஸ் அண்ட் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தே வில் சிம்பிளி நாட் ஃபாலோ அதாவது என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் அந்நிய சத்தம் கொஞ்சம் சத்தம் மாறி வந்தால் கூட அவைகள் என்ன செய்யாது பின் தொடராது ஏனென்றால் அவர்கள் மெய்ப்பெண் சத்தத்தை நன்றாக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மனுஷன் அவரை குறித்து நான் வாசித்தேன் அவர் என்ன ஃபீல்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா கள்ள நோட்டு கண்டுபிடிக்கிற ஃபீல்டு என்ன ஃபீல்டு கள்ள நோட்டு அவர் வேலையை என்னென்னா கள்ள நோட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அவர்கிட்ட ஒரு பேட்டி கேட்குறாங்க எப்படிங்க ஏன்னா நம்ம ஆட்கள் புதுசு புதுசாக அடிச்சுருக்காங்கல்லவா எப்படி நீங்கள் கள்ள நோட்டை கரெக்டாக உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் கலர் மாற்றும் பொழுது பிரிண்டிங் மாற்றும் பொழுது வித்தியாச வித்தியாசமாக வருகிறது நீங்கள் எப்படி இந்த வேலையை செய்ய முடியும் அப்போ அவர் சொன்னால் ரொம்ப ஈஸிங்க நான் கள்ள நோட்டையெல்லாம் கவனிக்கிறதே இல்லை நல்ல நோட்டை மாத்திரம் தான் பார்ப்பேன் நல்ல நோட்டு இல்லாத மற்ற எல்லா நோட்டும் பரவாயில்லையே அப்போது இந்த வார்த்தைக்கு ஒத்து வராத எந்த பிரசங்கமும் டேஷ் நீங்கள் தான் ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் நான் சொன்ன புரிகிறதா அப்போ வார்த்தையே தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா கள்ள நோட்டெல்லாம் நல்ல நோட்டாக தான் தெரியும் நான் சொல்கிறது வழியும் கொள்ள முடிக்கிறதா அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் கட்டாயம் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் வாசிக்கணும் கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயம் வேதத்தில் என்ன எங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அறிந்திருக்க வேண்டும் இது நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ அடிக்கிற கள்ள நோட்டுகள் பார்ப்பதற்கு எப்படி தான் தெரியும் நல்ல நோட்டாக தான் தெரியும் பல மரங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் டூப்ளிகேட் எப்போவுமே பார்க்குறக்கு எப்படி தான் இருக்கும் ஒரிஜினல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட்டுக்கும் கட்டாயம் என்ன இருக்கிறது வித்தியாசம் ஏசு சொல்கிறார் என் நாடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அந்நியர்கள் சத்தத்திற்கோ அவைகள் என்ன செய்யாது பின் செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஒரு ஆலயத்தில் நம்ம இருக்கணும் சத்தியம் போதிக்கப்படக்கூடிய இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணக்கூடிய பிரசங்கம் நீங்கள் கேட்டு வீட்டில் போய் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அப்படி தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரிந்து கொள்ள முடிக்கிறதா ஏன் பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படி கிடையாது பாஸ்டர் சொன்னாலும் நாம் வீட்டில் போய் நமக்குன்னு ஆண்டர் என்ன கொடுத்துருக்கிறார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காரு பைபிளில் நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன குறிப்பு கரெக்டாக தான் இருக்கான்னு போய் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் முன்ன பின்ன உள்ள வசனங்களை கவனிக்க வேண்டும் இப்படி நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்பதன் மூலமாக தான் நற்குணசாலிகளாக மாற முடியும் சொல்லுங்கள் எது எப்படி ஆட்களாக மாற முடியும் நற்குணசாலிகளாக ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறோம் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வந்த விஷயங்களை வீட்டில் போய் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லுங்கள் ஹோம் ஒர்க் அதானே பண்ணுறாங்க ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்து தான் வீட்டில் போய் மறுபடியும் என்ன செய்கிறாங்க அதை பார்க்குறாங்க டீச்சர் சொன்னது கரெக்டு புக்கில் அது மாதிரி தான் இருக்கிறது புரிந்து கொள்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார்கள் வெற்றி பெறுகிறார் நாம் எல்லோரும் வேதத்தை நாம் எல்லோரும் எழுந்திருப்போம்னா பைபிள் மூடினா அடுத்த சண்டே வேதத்தை திறப்போம் அது வரைக்கும் அது மூடியே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் பாருங்கள் முன்னேற்றங்கிறது ரொம்ப காலதாமதமாக வரும் ஆகினால் நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கணும் மாற்று உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்துறோம் ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்தும் பொழுது எதை முக்கியப்படுத்தி கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இல்லையா நான் ஸ்கூலில் சேர்த்தாமல் இருக்க தான் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது போல் இருக்காரு ஸ்கூலில் சேர்த்தா எதை முக்கிய முக்கியப்படுத்தி சேர்த்துவோம் நல்லா சொல்லித்தராங்களாங்கிறத என்ன செய்வோம் சரி அதை தான் முக்கியப்படுத்துவோம் இல்லையா நான் பெரிய பிளே கிரவுண்டு இருக்கிறது யூனிஃபார்ம் கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம அந்த ஸ்கூல்லையே சேர்த்திருவோம் அப்படி நம்ம சேர்த்துவோமா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் பார்க்கணும் அதெல்லாம்
பக்கத்தில் இருக்கிறது நான் மறுபடியும் தப்பு சொல்லலை உங்களுடைய கஷ்டம் எனக்கு புரிகிறது ஆனால் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் தேவ வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய போதிக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் கட்டாய அங்கமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வார்த்தையிலிருந்து தான் தேவ சத்தம் கேட்கிறது சொல்லுங்கள் த்ரூ தி வேர்ட் யூ வில் ஹியர் தி வாய்ஸ் மறுபடியும் சொல்லும்படியாக வருங்க த்ரூ தி வேர்ட் யூ வில் ஹியர் தி வாய்ஸ் வார்த்தையின் மூலமாக தான் தேவனுடைய குரலை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் கேட்க முடியும் புரிந்தவர்கள் கை வைத்து ஆமேன் என்று சொல்லலாம் அப்போ அங்கு தீர்க்க தரிசிகளாயும் போதர்களாயும் இருந்தார்கள் இப்போ பாருங்க சில நேரத்தில் பல கேள்விகளோடு நம்ம வர முடியும் ஆலயத்துக்கு குழப்பமாக இருக்கும் போன வாரம் யாராவது வந்து உங்களை குழப்பிட்டு போயிருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அப்போ நீங்கள் குழம்பி வரும் பொழுது ஆலயத்தில் அமரும் பொழுது ஆண்டவர் சரியான முறையில் வசனத்தை அவர் பகுத்து நமக்கு போதிக்கும் பொழுது குழப்பமாய் வந்தவர்கள் வெளியில் போகும் பொழுது எப்படி போகலாம் தெளிவாக போகலாம் அன்னைக்கு பார்த்து நமக்கு சர்ச்சுக்கு வரல உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஒரு அந்த குழப்பத்திலேயே சில மக்கள் என்ன செய்வார்கள் ஒரு ஆலை நான் சந்தித்தேன் அவர் வந்து ஏன் சர்ச்சுக்கு வரலான்னு கொஸ்டினே ஆரம்பிச்சது அப்போ அவர் சொன்னார் நான் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு பிரச்சனை சொல்கிறார் இந்த பிரச்சனைனால் தான் நான் வரல எனக்கு மூடி சரியில்லை சர்ச்சுக்கு வரல நான் சொன்னேன் நீங்கள் சர்ச்சுக்கு மாத்திரம் வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கல்லவா பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைகள் தான் பிரசங்கத்தில் வார்த்தை கொண்டு என்ன செஞ்சுருந்தோம் டீல் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் அந்த மூடை மாத்திரம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி ஆலயத்துக்கு வந்து அமர்ந்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை கத்தர் டைரக்டாக டீல் பண்ணியிருக்கிறாரு நீங்கள் நீ அந்த பிரச்சனையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எத்தனை பேர் புரிந்த ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் அதனால் நான் மறுபடியும் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் வாரம் தவறாமல் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போவதை வாழ்க்கையில் ஒரு வழக்கமாக பழக்கமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் கை உயர்த்தி ஆமேன் என்று சொல்லுங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாங்களா தூக்கிட்டு வரணும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கோ குறும்புலாம் பண்ணுவாங்க அதுதான் தனியாக ஒரு ரூம் வச்சுருக்கிறோம் டிவியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் அங்கே உட்காந்து அவங்களோட சத்தியம் கேட்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் ஏற்படுத்த வேணும் ஞாயிற்றுக்கிழமையானால் எங்கே போக வேண்டும் கட்டாயம் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் கட்டாயம் அதோட நல்ல பழக்கம் ஏசுவை தேவ ஆலயத்துக்கு கூட்டி கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ வாசிக்க நல்லவா ஏசுவை எங்கே கூட்டி கொண்டு வந்தார்கள் தேவ ஆலயத்துக்கு பதி அவர் பனிரெண்டு வயதாக இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்களோடு எங்கே வந்திருந்தார் ஆலயத்துக்கு வந்திருந்தார் இதெல்லாம் ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த அட் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் இருக்கார் அதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அங்கு ஆவிக்குரிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் புரிந்தவர்கள் கை வைத்து ஆமேன் என்று சொல்லலாம் கவனித்து பாருங்கள் மாத்திரமல்ல ரெண்டாம் வசனத்தில் கவனிக்கிறோம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவியானவர் என்ன பண்ணார் திருவலம் பற்றினார் கடைசி பகுதியை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஆராதனை என்று சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதோ கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி மென்மையான ஒரு பாடலை பாடி அதுவும் ஆராதனை அது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல அதனால் ஆராதனை என்று சொல்லும் பொழுது வாழ்க்கை முறை சொல்லுங்கள் ஆராதனைன்னு சொன்னால் என்னதுங்க வாழ்க்கை முறை ஏன் அப்படி நம்ம சொல்லுகிறோம் தானியல் புஸ்தத்தில் நம்ம கவனிக்கிறோம் அவனை கொண்டு போய் சிங்க கவியில் போட்டுறாங்கல்லவா அதிகாலையில் ராஜா வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ராஜாவுக்கும் ஆண்டவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ராஜாவுக்கும் தானியலுக்கும் தான் சம்மந்தம் இருக்கார் தானியலை தான் அவனுக்கு தெரியும் தேவனை என்ன செய்யாது தெரியாது ஆனால் இவன் வாழ்க்கையை பார்த்து ஒரு விஷயத்தை கண்டு கொண்டார் அவன் சொல்கிற வார்த்தையை கவனித்து பாருங்கள் தானியலே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை விடுவித்தாரா எப்படி கேட்குறார் நீ இடைவிடாமல் நல்லா கவனிக்கணும் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறோம் அப்போ ஆராதனைனா நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் கவனித்தோம்னா தானியல் வந்து ஆஃபீஸில் சேரில் உட்காந்து கண்ணை மூடி கையை உயர்த்தி இல்லை இல்லையா அப்படி உட்காந்துருக்கிறாரா இல்லை இல்லை அவருடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் வேலை செய்கிற விதத்தை பார்த்தே ராஜா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவன் வித்தியாசமான ஒரு மனுஷன் இவன் எதை செய்தாலும் யாருக்குன்று செய்கிறான் சொல்லுங்கள் நான் இன்னும் எளிமையாக சொல்லும்படியாக காசுக்காக செய்தால் அது வேலை கர்த்தருக்காக செய்தால் அது ஆராதனை அப்போ காசு கர்த்தர் கொடுப்பார் இல்லையா வேலையில் கொடுக்கறது காட்டணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதமாக என்ன செய்வார் வாய்க்க பண்ணுவார் ஆட்டிடியூடை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறோம் திங்கக்கிழமை ஆராதனைக்கு போக போகிறோம் இல்லையா ஞாயிற்றுக்கிழமை கை உயர்த்தி ஆராதனை செய்கிறோம் திங்கக்கிழமை கை நீட்டி என்ன செய்கிறோம் ஆராதனை செய்கிறோம் இந்த அர்த்தத்தில் எதை செய்தாலும் யாருக்கென்று செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தேவனுக்கென்று செய்யும் பொழுது நீங்கள் நீசருக்கு முன்பாக அல்ல ராஜாக்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவார் இல்லையா இந்த ஆட்டிடியூட் மாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா போதும் அப்போ வேர்ஷிப்புங்கிறது இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் அது ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்போ வா இன்னொரு கோணத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆராதனை என்பது அர்ப்பணம
மாறாதவர் அப்போ உபவாசம் எதுக்கு எடுக்கிறோம் ஆண்டவரை என்னை உண்மை போல் என்ன செய்ய வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் நான் இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் போது இந்த எண்ணம் தான் வந்தது ஃபாஸ்டிங் ஷுட் மேக் யூ சென்சிட்டிவ் டு காட் ஆனால் சிலருக்கு வந்து ஃபாஸ்டிங் இஸ் மேக்கிங் மீ சென்சிட்டிவ் டு ஃபுட்டு நான் சொல்ல வேலையும் கூற முடிக்கிறது தான் உபவாசம் இருந்தால் கர்த்தரை நினைப்பதை பார்க்கலாம் எதை அதிகமாக நினைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களே உண்மையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சொல்லுங்கள் எதை அதிகமாக நினைக்க வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஆண்டவர் இன்றைக்கு நான் உபவாசித்து நான் ஜெவம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அன்றைக்கி தான் இந்த தூரத்து சொந்தக்காரங்க தான் பிரியாணி செஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ உபவாச தேதி என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் சிலருக்கு வந்து உபவாசம் இருக்கிறது காலையில் ஒன்பதுலேருந்து நாலு மணி மட்டும் உபவாசம் இருக்க போகிறேன் என்று தீர்மானம் எடுத்து ஒம்பது மணிலேருந்து மூணு ஐம்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நாலு மணிக்கு என்ன சாப்பிடலாம் என்பது தான் தியானமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒன்பது மணிக்கே சாப்பிட்டு ஒம்பது அஞ்சிலிருந்து ஜோ மண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறோம் இல்லையா நீங்கள் உபவாசம் இருந்து சாப்பாட்டை குறித்து நினைக்கிறத காட்டிலும் சாப்பிட்டுட்டு கர்த்தரை நினைப்பது நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் நம்பினால் நம்பலாம் அல்லே லூயா நான் சொல்கிறேன் புரிகிறதா ஒரு முறை இப்படி தான் தேர்ட் சீரீஸில் பிரசங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ ஏசி இல்லை ஜன்னலாம் திறந்து வச்சுருந்தாங்க பக்கத்து வீட்டில் மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாசனை ஃபுல்லாக உள்ளே வருது அப்போ பார்த்து உபவாசத்தை குறித்து எந்தையும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறது வாசனை வந்தோன்னா ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேர் பன்னிரெண்டு கூட நான் சொல்கிற வேலையும் கூட முடிக்கிறதா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களை வருத்திக்கணும்னு என்ன கிடையாது அவசியம் கிடையாது சிலர் ரொம்ப செல்ஃப் கிரிட்டிக்கலாக போயிடுறாங்க நம்மை நாமே ரொம்ப வருத்தி கொள்வது நான் கட்டாயம் இருந்தே செய்வேன் கட்டாயம் அப்படி பண்ணி தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தி கொள்வது அவசியம் கிடையாது ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக உறவை முக்கியப்படுத்துங்கள் சொல்லுங்கள் எதை முக்கியப்படுத்தணும் உறவை முக்கியப்படுத்துங்க இல்லையா பைபிள் சொல்லுகிறது அவர்கள் உபவாசித்து ஆராதித்து தேவ வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார்கள் ஆகினால் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கத்தர் தெளிவாக பேசுவார் எத்தனை பேர் புரிந்தாமேன்னு சொல்ல முடியும் அப்போ சில பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் கவனிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இணைந்து நாம் வாசிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் எல்லோரும் இணைந்து வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அவசியமான இவைகளை அல்லாமல் பாரமான வேறு ஒன்றையும் உங்கள் மேல் சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்த ஆவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாக கண்டது இவைகளுக்கு விலகி நீங்கள் உங்களை காத்துக்கொள்வது நலமாயிருக்கும் எப்படி இருப்பீர்களாக சுகமாக இருப்பீர்களாக ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா இட்ஸ் அ ஜென்ரல் க்ரீட்டிங் பி அட் பீஸ்ன்னு சொல்கிறார் அன்னும் சபையில் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது இந்த குழப்பத்தை சரி பண்ணும் பொழுது தான் இந்த வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த வசனத்தை எழுதும் பொழுது அவர்கள் குறிப்பிட்ட எழுதக்கூடிய வரிசை முறையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாக கண்டது சுகமாக இருப்பீர்களாக எப்படிங்க பரிசுத்தாவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாய் கண்டது எப்படி இருப்பீர்களாக சுகமாக இருப்பீர்களாக இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கவனித்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ யூத மார்க்கத்திலேருந்து ரசிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் யூதர் அல்லாத மார்க்கத்திலேருந்து ரசிக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த யூதர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த யூ யூத மார்க்கம் அல்லாமல் ரசிக்கப்பட்டு வந்திருக்காங்க அல்லவா அவங்கள பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் இந்த யூத முறைமைகளை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பின்பற்றணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது என்ன ஆயிடுச்சு சபையில் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக மாறிவிட்டது நியாயப்பிரமாணம் என்று சொன்னால் நாம் சரியாக விளங்கி கொண்டோம் என்றால் அதில் குழப்பம் கிடையாது நியாயப்பிரமாணத்தில் மூன்று விஷயங்களுக்கு மூன்று விஷயங்கள் உள்ளடக்கம் இருக்குது ஒன்று மாரல் லான்னு சொல்கிறது மாரல் லான்னு சொன்னால் பத்து கற்பனை இருக்கிறது இல்லையா உதாரணம் முதல் கற்பனை எப்படி சொல்லுகிறது உன் தேவனாகிய கர்த்தரத்தில் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் ஒருவரே தேவன் அவரில் என்ன செய்வாயாக அன்பு குருவாயாக இந்த பிரமாணத்தில் மாற்றமே என்ன செய்யாது வரவே வராது கொலை செய்யாது இருப்பாயாக இதில் மாற்றம் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது தாக்கப்படியும் தாயும் கணம் பண்ணுவாயாக அது எல்லா ஏற்பாடுகளிலும் அதுதான் வாக்குத்தம் மாற்ற மாறாத ஒரு பிரமாணம் ரெண்டாவது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் லான்னு இருக்கிறோம் லேவி ராகமம் உபாகம் எல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா சிவில் லா இருக்கிறது அது எப்படி இருக்கிறதுனா உதாரணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதாவது சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு முன்பதாக உன் வேலையால் குண்டிய கூலியை நீ கொடுத்து விடுன்னு எஜமான்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் உன் பணம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் பிடிச்சி வைக்காது அவனை கொடுக்கறத கட்டாயம் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் நீ அவனை கொடுக்காவிட்டால் அவன் என்னை நோக்கி அபயமிடுவான் அப்புறம் நான் உன்னை கவனிக்க வேண்டியது
கொடுக்க வேணும் பிரமாண ரீதியாக பிறந்தோம் செரிமோனி எல்லாம் இருக்கிறது செரிமோனி எல்லாம் தான் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பலியிடுவது பிற்பாடு அந்த சுத்திகரிப்பான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது அதெல்லாம் நமக்கு இன்றைக்கு பொருந்தாது ஏனென்றால் ஒரே பலியினாலே அவர் முற்றிலும் நம்மை மீட்டிருக்கிறார் நம்மை பூர்ணப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆக செரிமோனி எல்லாம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் இவங்க அதை தான் கொண்டு வராங்க செரிமோனி எல்லாம் தான் உள்ளே கொண்டு வராங்க இதனால் சபையில் மிகப்பெரிய என்ன இருக்கிறது ஒரு குழப்பம் வரும் பொழுது அவர்கள் ஆலோசனை சங்கத்தாரை கூட்டி சபை மக்கள் ஆண்டவர்கிட்ட தேடுறாங்க இதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ண முடியும் அப்போ பரிசுத்தாவியான சிறப்பாக அவர்களை நடத்துகிறார் அது எந்த விதம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு எளிமையான வசனம் கொண்டு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன வேண்டாம் சொல்லுங்கள் எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன வேணும் ஒன்று கொருந்திய நான்காவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பவுல் கொருந்து சபைக்கு எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார் எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன வேண்டாம் நான் சொல்லுகிறேன் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் இதுக்கு மிஞ்சி நம்ம போய் நம்மை குழப்பி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்லுங்கள் குழப்பி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் குழம்பிக்காதீங்க பைபிள் என்ன போட்டிருக்கோ அதை மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க செய்தால் போதுமானது இல்லையா சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் இப்போ ஏழு நாள் இது பண்ணணும் பதினாலு நாள் அது பண்ணணும் இருபத்தி ஒரு நாள் இது பண்ணால் தான் ஆண்டர் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பார் அதுக்கும் பைபிளுக்கும் என்ன கிடையாது சம்மந்தமே கிடையாது கர்த்தர் கொடுக்குறார் விசுவாசம் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்கிறது அதுதான் தெய்வீக பிரமாணம் கிருபையினாலே சொல்லுங்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதங்களையும் அவ்விதம் தான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆக இங்கு நம்ம கவனிக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரும்பொழுது அவசியமான இவைகளை அல்லாமல் பாரமான வேறொன்றையும் உங்கள் மேல் சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்தாவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாய் கண்டது ஆக யாராவது வந்து உங்களை குழப்பி அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது ஒருத்தர் வந்து இப்படி சொல்கிறார் நாற்பதாவது நாளில் வந்து கட்டாயம் நான் வெஜிடேரியன் போடணும் அப்போ தான் அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையும் எப்படி நான் வெஜிடேரியன் போட்டால் தான் அவங்க ஆத்மா என்ன அடையும் அந்த ஆத்மா போய் நாற்பது நாள் ஆச்சு இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுறதா உடனே பைபிள் இருந்து நாற்பது நாள் நாற்பது வருஷம் இதை இந்த கணக்கு சொல்ல சொல்லி இப்படியெல்லாம் பண்ணால் தான் சரியாகும் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் சொல்கிறேன் டு பி ஆப்சென்ட் இயர் இஸ் டு பி ப்ரெசென்ட் வித் காட் இங்கே இல்லை என்றால் அங்கே இங்கே இருக்கும்போது அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அங்கு நாம் அவரோடு கூட இருக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் இடையில பிரிவினைக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை புரிந்தவர்கள் கை வைத்து அல்ல இல்லையா சொல்லலாம் இல்லையா யூதர்கள் ஒரு முறைமை ஒரு எண்ணம் வச்சுருந்தாங்களா என்ன அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் மறிக்கும் பொழுது மூன்று நாட்கள் ஆவி அங்கேயே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் போகும்னு ஒரு கதை இருக்குது ஆகினால் தான் இயேசு லாசர் மறித்தவர்னு எத்தனாவது நாள் வந்தார் நாலாவது நாள் வந்தார் ஏன்னா மூணாவது நாள் வந்தால் இவங்க கதை கரெக்ட் ஆகிரும் இல்லையா சுற்றிட்டு இருந்ததை உள்ள அமைச்சிட்டாரு இல்லைங்க போயாச்சு இல்லையா போனால் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வரதான் வல்லமை நான் சொல்ல வேண்டிய கொள்ள முடிக்கிறது தான் ஆகினால எங்கெங்கேயோ கேட்ட கேத கதைகளை எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவ வடிவம் கொடுத்து உங்களுக்கு சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழப்பி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன செய்ய வேண்டாம் என்ன வேண்டாம் இயேசு தரையிலே குளிந்து எழுதினார் என்ன எழுதினார் என்ன எழுதினார் நமக்கு என்ன எழுதப்படலை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு எழுதி கொடுத்ததை வாசிக்காமல் என்ன எழுதினாருங்கிறத யூகிக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நன்மையாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை புரிந்தவர்கள் கை வைத்து அல்ல இல்லையோ சொல்லலாம் என்ன எழுதியிருக்கோம் நீ அதாவது பிரசங்கி புஸ்தகத்தில் சொல்கிறார்லவா மிஞ்சின நீதிமானாக இராதே உன் காலத்துக்கு முன் நீ ஏன் சாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி என்ன நீதிமானா ஆண்டவரே ஒரு வழிமுறை வச்சிருக்கிறாருனா அதுக்கு மிந்தி மிஞ்சி நீங்கள் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது பல முறை சொன்ன உதாரணம் தான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் நூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்துக்கு எவ்வளோ மீட்டர் ஓட வேண்டும் இல்லை நூற்றி பத்து ஓடினா கர்த்தர் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா முத்து கொடுப்பார் இல்லைங்க எவ்வளோ மீட்ரு தான் ஓடணும் இல்லையா பத்து மார்க் உள்ள கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க் தான் கொடுக்க முடியும் பத்து பத்து பக்கம் எழுதினாலும் பத்து தான் கரெக்டாக கண்டென்ட் ரெண்டு பக்கம் எழுதினாலும் எவ்வளோ கொடுக்கும் பத்து மார்க் கொடுக்கும் நாம் இன்றைக்கி சிலர் பல விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறதின் விளைவு அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனால் அவங்க வந்து பாஸ்டர் சந்தனத்தை தெளிச்சிருங்க என்னத்தை தெளிச்சிருங்க ஏன்னா ஏசின் ரத்தம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் அது கரெக்டு அதுக்கும் சந்தனத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் சரி ஏதோ ஒன்று தெளிங்க என்ன பண்ணுறது அப்போ ஆரம்ப நாட்கள் சர்ச்சுக்கு வராமல் போயிடக்கூடாதான்னு தெளித்தேன் நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடியாது புரிய உங்களுக்க
வரவில்லை அந்த அம்மா அற்புதமான ஒரு பதில் சொன்னாங்க இவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அப்படி செய்யுங்க அவர் வாட் எவர் இ சேஸ் ஜஸ்ட் டூ இட் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறபடியே செய்கிறார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த பந்தி விசாரணைக்காரன் சொல்கிறான் என் வாழ்க்கையில் இதுபோல திராட்ச ரசத்தை நான் ருசித்ததே இல்லை ருசிக்க போவதும் இல்லை ஏனென்றால் அது ஒரே முறை தான் கத்தர் செஞ்சிருக்கிறார் புரிந்தவர்கள் கை உயர்த்தி அல்ல இல்லையோ சொல்லலாம் இன்றைக்கி சில ஆட்கள் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்பொழுது நான் தண்ணீரை என்னவாக மாற்ற போகிறேன் சரி அதோட நிறுத்தி கொள்வோம் நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடிக்கிறதா இப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கெல்லாம் போகக்கூடாது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நீங்கள் அப்படியே பின்பற்றினால் போதும் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுப்பார் இல்லையா பாருங்கள் வேதம் இற்றோதும் முடிவு பெறுகிறது வெளிப்படுத்தின விஷயத்தோடு என்ன செய்கிறது முடிவு பெறுகிறது இந்த பைபிளோடு இன்னொரு புக்கு வச்சிங்கன்னா தான் விளங்கும்னு சிலர் வருவாங்க அதுதான் கல்டிக் பிலீஃப்னு சொல்கிறது அதாவது மாற்று உபதேசம் கள்ள போதகம் அவங்க சொல்லுவாங்க பைபிள் வச்சுக்கோங்க நாங்களும் இதே பைபிள் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் புக்கை படிச்சிங்கன்னா தான் இந்த புக்கு உங்களுக்கு நல்லா என்ன செய்யும் விளங்கும்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்லணும் இந்த புக்கு எங்களுக்கு விளங்க மாட்டேங்குது வேறு புக்கே வேண்டாம் இதுவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் சரியாக படிக்கணும் இதில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு வெளிச்சம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் வார்த்தையை முக்கியப்படுத்தி தம்முடைய வல்லமையை வழங்க பண்ணக்கூடியவராக இருக்கிறார் கவனித்து பார்ப்போம் அதே அப்போசல் நடவடிக்கைகளில் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட உடனே எப்படி ரியாக்ஷன் வருகிறது கவனித்து பாருங்கள் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் வாசிக்கலாம் அதை அவர்கள் வாசித்து அதனால் உண்டாகிய ஆறுதலுக்காக சந்தோஷப்பட்டார்கள் இப்போ குழப்பமான இடத்துல சந்தோஷம் வருகிறது ஆறுதல் வருகிறது காரணம் என்ன பரிசுத்தாவியானவர் சத்தியத்துக்கு நேராக அவர்கள் என்ன செய்கிறார் வழி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்போ சிலர் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் கவனிப்போம் ஐ ஆறு ஏழு ஆகிய வசனங்களில் அவர்கள் பிரிகிய கலாத்திய நாடுகளை கடந்து போ போனபோது வாசியங்கள் ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு பரிசுத்தாவினாலே தடை பண்ணப்பட்டு அடுத்தது மீசியா தேசம் மட்டும் வந்து பிரித்தானியா நாட்டுக்கு போக பிரயாத்தனம் பண்ணினார்கள் ஆவியானவரோ அவர்களை போக ஒட்டாது இருந்தார் இங்கே மறுபடியும் கவனிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் நடத்துகிறார் இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு போக அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு இன்னொரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வார்த்தையை சொல்வதற்கு தே வர் நாட் தே வர் ப்ரிவென்டட் பை தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு இருக்கிறார் தடை பண்ணப்பட்டார்கள் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் எப்படி இதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அவங்க வசனத்தை தானே சொல்ல போனாங்க ஒரு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுதானே ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல முயற்சியிலேயே ஆண்டவர் ஏன் தடை பண்ணுகிறார் அப்படின்னு நாம் ஒரு கேள்வி கேட்போம் என்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு தடையை கர்த்தர் கொண்டு வருவார் என்று சொன்னால் அதை பார்க்கல மேலான ஒரு விஷயத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் என்று பொருள் அப்போ இந்த தேசத்துக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் போலியா போயிருக்கிறது ஆனால் இந்த நேரத்தில் இங்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இடத்திற்கு தேவன் இன்னொரு முறை வச்சிருக்கிறார் ஆனால் உங்களை கொண்டு இன்னொரு இடத்துல பெரிய காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார் ஆகினால் தடைகள் வந்ததின் விளைவாக நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சோர்ந்து போகாதீங்க நான் இவ்வளோ ஜோம் பண்ணேன் ஆனால் இது நடக்காமல் போயிடுச்சே இவ்வளோ ஜோம் பண்ணனால தான் நடக்காமல் போயிடுச்சு எந்த அர்த்தத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜோம் பண்ணாமல் இப்படி ஒரு தடை வந்திருந்தால் சரி ஜெப குறைவுன்னு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஜெபித்தோம் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு தடை வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இல்லை கர்த்தர் அதை பார்க்கலாம் ஒரு சிறப்பான இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போகிறார் நடத்த போகிறார் இதை இன்னும் எளிமையாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீதிபதிகள் பதினாறாவது அதிகாரம் கவனித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அதில் ஒன்பதாம் வசனம் இவ்விதமாக இருக்கிறது மனுஷனுடைய மனம் அவனுடைய வழிகளை யோசிக்கும் கர்த்தரோ அவன் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவர் என்று நம்ம வாசிக்கலாம் அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் த மைண்ட் ஆஃப் அ மேன் பிளே பிளான்ஸ் இஸ் வேஸ்ட் தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல மனதை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல அறிவை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த அறிவை பிரயோஜனப்படுத்தி நாம் யோசிக்க வேண்டும் சொல்லுங்க நாம் என்ன செய்யணும் யோசிக்கணும் இல்லையா பைபிள் எப்படி சொல்லியிருக்கு வீடு கட்டுகிறவன் கட்டுவதுக்கு முன்பாக உட்காந்து என்ன பார்க்க கடவன் வாசித்தது இல்லையோ வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் கணக்கு பார்க்க கடவன் இல்லையா யுத்தத்துக்கு போவதுக்கு முன்பதாக என்ன செய்ய வேண்டும் கணக்கு பார்க்கணும் இதுதான் பிளான் பண்ணுறது இந்த பிளான் பண்ணும் பொழுது இந்த இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங் காட் வில் டைரக்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் திட்டமிடக்கூடிய இந்த நேரத்தில் தேவன் உங்களுடைய வழிகளை அவர் என்ன செய்கிறார் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அதை இவ்விதம் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு யோசனையை தருகிறார் நான் சொல்லதை திரும்ப சொல்ல போகிறேன் புரிந்து கொண்டால் கட்டாயம் ஜெயிக்கலாம் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கத்தர்
கட்லடுவார் சிலர் எப்படி நம்ம சிலர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து எந்த பிளான் செய்ய போகிறதில்ல எந்த யோசனையும் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்காக சேர்த்து வைக்கிறது கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆமீன் ஒன்றுமே தட மாத்திரம் தான் வருமே தவிர வேறு எந்த மாற்றம் என்ன செய்யாது வராது யோசிக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்து சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் என்ன செய்ய வேண்டும் பைபிள் அற்புதமான ஒரு வசனம் வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் எப்படி இருக்கிறது வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் இந்த சிந்திக்கிற நிலையில் கர்த்தர் உங்கள் சிந்தனையை ஒரு திசைக்கு நேராக என்ன செய்கிறார் திருப்பக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை ஒரு வீடு வாங்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் திருமண காரியங்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு சரியான முறையில் உங்களை என்ன செய்வார் வழிநடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதனால தான் பைபிள் சொல்லுகிறது நீதிமானுடைய அடிகள் கர்த்தரால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கோம் உறுதிப்பட்டிருக்கோம் நம்முடைய ஆல ஆலயத்தில் ஒருவர் விதமாக சாட்சி சொன்னார் மறக்க இன்னும் ஞா நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் அவர் பாஸ்போர்ட்டில் எடுக்கணும் அப்போல்லாம் கோயம்புத்தூரில் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் கிடையாது சென்னைக்கு தான் போகணும் காசு ரொம்ப கம்மி போன இடத்துல ஒரே நாளில் வேலையை முடிச்சுட்டு வரணும் அவங்க ஓவர் நைட் தங்கக்கூடிய அளவுக்கும் அவர் கையில் என்ன இல்லை பணம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமையில் அங்கே போகும்பொழுது அவர் நண்பர் ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஆறுமுகம்னு என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறார் அவரை பாருங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இவர் அங்கே போய் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் நின்று ஜோம் பண்ணுறார் ஆண்டவர் ஏன் ஒரு முகமாவது கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஆறுமுகமாக இருக்கிறது நான் இவரை இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கில் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் நான் இவரை எங்கே போய் நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீ தான் இதை நடத்தணும் அப்படின்னு ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன் அடிக்குது அவர் ஃபோன் எடுத்து நான் தான் ஆறுமுகம் சொல்லுங்கள் என்ன வேணும்னு கேட்குறார் இது யார் நடத்துனது சொல்லுங்கள் யார் நடத்துவது யோசிக்கணும் இந்த கூட்டத்தில் நான் எங்கே போய் கர்த்தாவே நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் கர்த்தர் சொல்கிறார் கரெக்டாக கரெக்டாக அவருக்கு ஃபோன் பண்ண வைக்கிறாரு அவர் சிலர் சிலரெல்லாம் ஃபோ ஃபோன் பண்ண ம் ம் அப்படின்னு ஃபோனை வச்சுருவாங்க புரியுது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஆறுமுகம் பண்ணியிருந்தால் நம்ம விசுவாசி சாட்சி சொல்லியிருக்க முடியாது நான் சொல்ல வேலையும் பண்ண முடிக்கிறதா அப்போ அவர் பேச வச்சு அவர் வாய் திறந்து பேரை சொல்ல வச்சு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தி ஒரே நாளில் திரும்பி வர வச்சுட்டார் அல்லே லூயா எதுக்கு இந்த உதாரணம்லாம் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கத்தர் அற்புதமாக செய்ய முடியும் உங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அவர் கரெக்டான நேரத்தில் உங்களை நடத்துவார் சரியான யோசனை கொடுப்பார் சரியான முறையில் உங்களை நடத்துவார் உங்களுக்கு வர வேண்டியது கட்டாயம் வந்து சேரும் நம்புகிறவர்கள் ஆமீன் என்று சொல்லலாம் இல்லை இன்னொரு சவால் இருக்கிறது என்ன என்று கேட்டால் இப்பொழுது தடை பண்ணுகிறவர் பரிசுத்தாபியானவரா இல்லை பிசாசான்னு நமக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் இப்போ ஆண்டவர் தடை பண்ணும் பொழுது ஏசி நாமத்தினால் விலகுன்னு சொன்னால் அவர் தான் நிற்கிறார் நான் சொல்கிறது பிரிக்கிறதா பிழையாமல் இருக்கிறான் அல்லவா அவர் தீர்க்க தரிசி அவர் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக போகிறார் ஆண்டர் சொன்னதையும் கேட்கவும் கேட்டும் கேட்காமையும் போய்ட்டுருக்கிறார் போகும் பொழுது ஒரு தூதன் பட்டயத்தை வைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறான் தூதன் நிற்கிறது கழுதிக்கு தெரியுது யாருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இவர் தீர்க்க தரிசி நான் சொல்கிற விலையும் கொள்ள மாட்டேங்கிறதா அது கழுதை அதுக்கு தெரிகிறது இவருக்கு என்ன செய்யலை தெரியல அப்போ நேராக போயிட்டு இருந்த கழுதை திடீர்னு சந்துக்குள்ளே போயிடுச்சு அந்த சந்தை எப்படிப்பட்ட சந்துனா கழுதை மாத்திரம் தான் போக முடியும் இவர் ரெண்டு சைடு கால் போட்டிருக்கிறதுனால உரசிட்டே வர வர வரணும் என்ன செய்கிறது விழுத்துட்டு போகுது அவர் இறங்கி கழுதி அடிக்கிறார் அடிக்கும் பொழுது கழுத வாய் திறந்து அடி அடி பட்ட அடியில் அதுக்கு தமிழே வந்துருச்சு நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடிக்கிறதா வா வாய் திறந்து சொல்லுகிறது ஏன் என்னை அடிக்கிறீர் இது வரைக்கும் நான் உமக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறேனா எப்படி பாருங்கள் எவ்வளோ செந்தமிழில் பேசியிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு முன்ன பின் இப்படி பண்ணது கிடையாது தூதன் நிற்கிறாரு நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ தான் கண்ணே திறந்துருக்கு ஓ தூதன் நிற்கிறாரா சாரி ஐ எம் வெரி சாரி நான் சொல்ல பிரிக்கிறதா இப்போ தூதன் நிற்கிறாரா சாத்தா நிற்கிறானான்னு நமக்கு இப்படி தெரியும் இல்லையா வித்தியாசம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா யோனா போகும்பொழுது கப்பல் ஆயத்தமாக இருந்தது கர்த்தாவே சோத்திரம் கர்த்தருக்கும் அந்த போட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இது வேற யாரோ வாய்க்க பண்ணுறார் கரெக்டாக சீட் இருக்கிறது சீட் டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கிறது வண்டியில் போவதற்கான சகல அனுகூலம் இருக்கிறது ஆனால் தேவ சித்தமா இல்லை ஆனால் கவனித்து பார்க்கணும் எப்படி எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் மறுபடியும் பாருங்க ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை ஏசாய முப்பதாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருக்கிறது வாசிப்போம் ஏசாய முப்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இவ்விதமாக நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் பொழுது எடுத்துட்டிங்களா ஏசாய முப்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் பொழுது இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று
உங்கள் காதுகள் கேட்க சொல்லுங்கள் யார் காது கேட்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரிகிற மாதிரி என்கிட்ட பேசுவார் உங்ககிட்ட புரிகிற மாதிரி உங்ககிட்ட நம்ம ஆண்டவர் பேசினார்னா புரியாமல் போவதற்கு வாய்ப்பே அவர் நல்ல போதகராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் புரிந்த ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் நீங்கள் க குழம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ மிஸ் அவுட் ஆன் காட்ஸ் வில் தேவ சித்தத்தை இழந்து இழந்து போய்விட்டேனா அப்படின்னு ஒரு பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவர் கையில் ஒப்புக் கொடுங்க வலது புறம் இடது புறம் சாயும் நேரம் வரும் பொழுது சரியாக நீங்கள் விளங்கி கொள்ளும் வண்ணமாக கத்தர் உங்களோடு கட்டாயம் பேசுவார் சமாதானத்துக்கு நேராக உங்களை நடத்த அவர் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் கை வைத்து ஆமேன் என்று சொல்லுங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் முடிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் லூகா சுவிசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் கவனித்து பாருங்கள் லூகா சுவிசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அறிவிக்கிறார் அறிவிக்கிறவர் தான் அடையும்படிக்கு உதவி செய்கிறார் கவனமாக இருக்கிற கவனமாக இருக்கிறவர்கள் ஆமேன் என்று சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் அறிவிக்கிறவர் தான் அடையும்படி என்ன செய்கிறார் உதவி செய்கிறார் இருபத்தி ஆறில் அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் அவன் ஆவின் ஏவுதலினாலே எங்கே வந்திருந்தான் தேவாலயத்தில் வந்திருந்தான் அவன் வந்திருந்த நேரம் அதாவது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் வென் ஜீசஸ் வாஸ் பிராட் ஹீ வாஸ் ஆல்ரெடி தேர் இயேசு அங்கு கொண்டு வரப்படும் பொழுது அவன் இந்த சிமியோன் எங்கே இருந்தான் அங்கே தான் இருந்தான் அவன் அங்கு தான் இருப்பதற்கு யார் உதவி செய்தது சொல்லுங்கள் யார் உதவி செய்தது கொஞ்சம் மிஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கு இயேசுவை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பே அவனுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்க ஒருவேளை இன்றைக்கு அவர்கள் வந்து ஒரு வருடம் கழித்து தான் அவர்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் ஆண்டவர் எப்படி சிறப்பாக நடத்துகிறாரு இவனை ஒரு பக்கம் ஆலயத்துக்கு சிமியோனை அழைத்து வரும் பொழுது அதே நேரத்தில் இயேசு தன்னுடைய பெற்றோர் கூட கூட எங்கு வருகிறார் ஆலயத்துக்கு வருகிறார் நான் அதை விதம் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் உங்களை நடத்துகிற அதே ஆண்டவர் தான் உங்களிடத்தில் வர வேண்டியவர்களையும் உங்களை உங்களிடத்தில் நடத்தி கொண்டு வரக்கூடியவராக இருக்கிறார் நான் சொல்வதை மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன் உங்களை நடத்துகிறவர் தான் உங்களிடம் யார் வர வேண்டுமோ அவர்களையும் என்ன செய்கிறார் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்படி கொண்டு வருவதின் விளைவு என்னவென்றால் உங்களுடைய வாய்ப்பை நீங்கள் இழந்து போவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆமேன் சொன்னவர்களுக்கு கட்டாயம் வாய்க்கம் மறுபடியும் சொல்லப்போ உங்கள் வாய்ப்பை நீங்கள் இழந்து போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எத்தனை பேர் அதுக்காக சந்தோஷப்படுறீங்க எனக்கும் ஆரம்பத்தில் ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு ஆங்கில பாட்டு மேலே இப்படி இருக்கும் வயல் ஆன் அதர்ஸ் யூ ஆர் காலிங் டோன்ட் பாஸ் மீ பைன்னு இருக்கிறது அந்த பாட்டு என்ன சொல்லுகிறது ஆண்டவரே என்னை கடந்து போய் விடாதிரும் அப்படின்னு அவர் உருக்கமாக எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் உருக்கமாக எழுதா நான் வாசி எனக்கு பயமாக இருக்கிறது எங்கே நம்ம என்னத்தையோ பண்ணும்பொழுது கத்தர் கடந்து போய் விட்டால் வாழ்க்கையே வீணாக போயிருமே ஆனால் வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க பரிசுத்தாவிய நடத்துதல் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள இயேசு வரும் பொழுது நான் அவரை தரிசிக்காமல் போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை அற்புதமாக நடத்த வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் புரிந்தவர்கள் கை வைத்து அல்லா சொல்லுங்கள் வரக்கூடிய வருஷம் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணுவாராக வாய் திறந்து சொல்லுங்கள் வாய்ப்புகளை கர்த்தர் எனக்கு வாய்க்க பண்ணுவாராக பாருங்கள் சிமியோனை கர்த்தர் நடத்தும் பொழுது அதே நேரத்தில் யார் அங்கே வருகிறார் இயேசு வருகிறார் இன்னொரு கோணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதுமே ஜனங்களை இயேசுவுக்கு நேராக நடத்துகிறார் சொல்லுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜனங்களை யாருக்கு நேராக நடத்துகிறார் இயேசுக்கு நேராக அதை இன்னும் எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதுமே வார்த்தைக்கு நேராகத்தான் உங்களை என்ன செய்கிறார் நடத்துகிறார் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக காத்திருந்தான் இஸ்ரவேலின் ரட்சிப்புக்காக காத்திருந்தான் கரெக்டாக ஆண்டவர் அதை வாய்க்கு பண்ணும் பொழுது அவன் அந்த பிள்ளையை தன்னுடைய கரத்தில் ஏந்தி கொண்டு உங்களுடைய ரட்சன்யத்தை என்னுடைய கண்கள் கண்டது ரட்சணியம்னா இது சால்வேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேல் சால்வேஷனுக்கு ஒரு விளக்கம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆசிர்வாதங்களின் ஒட்டு மொத்தம் தான் என்னது ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் வர முடியும் வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே இயேசுவின் நாமமே அல்லாமல் ஆசிர்வதிக்கப்படுவதற்கு வேறு நாமம் இல்லை கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர் அப்போ சிமியோனை கொண்டு வந்து கர்த்தர் கரெக்டாக நிறுத்தும் பொழுது அவன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை உம்முடைய ரட்சிப்பை உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை என்னுடைய கண்கள் என்ன செய்திருக்கிறது கண்டிருக்கிற நான் சொல்கிறேன் இது கர்த்தரால் உண்டாயிற்று எங்கள் கண்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆசிர்வாதத்துக்கு நேராக கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வார்த்தைக்கு நேராக பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை நடத்த போகிறார் அவருடைய நடத்துவதற்கு நாம் இணங்கி போவோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாய்ப்பை தவறு விடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை கத்தர் அவ்விதமாகவே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக வேலை நிற்போம் தேவனுக்கு முன்பாக
தவறவிட்ட அற்புதமான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஆனால் அவைகளை நினைத்து நீங்கள் நொந்து கொள்வதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரே என்னை நீர் நடத்துவீராகே இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன கருத்தர் இன்று தொடங்கி என்னை அற்புதமாய் நடத்துவீராகே எத்தனை பேர் அதை விரும்புகிறீர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் அன் அதர் இயர் ஆஃப் லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆண்டவரை வாய்ப்புகள் இழந்த வருஷம் இன்றோடு முடிவதாகே இன்றையிலிருந்து புதிய வருஷத்தை கருத்த நமக்குள்ளாக ஆரம்பிக்கிறார் வாய்ப்புகளை வாய்க்க பண்ணுகிறவர் வார்த்தை நாள் நம்மை நடத்துகிறவர் அற்புதமாய் ஆசீர்வாதமாய் நம்மை இருக்கிற இடத்திலிருந்து இருக்க வேண்டிய இடத்திற்கு நம்மை நடத்தி கொண்டு போகிற தூய் ஆவியானவரை கரம் தட்டி நாம் ஸ்தோத்தரித்து ஆண்டவரே நம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் 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 எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே உம் விருப்பம் இல்லாத இடங்களுக்கு செல்லாமல் தடுத்து நிறுத்தும் ஆவியானவரே இடங்களுக்கு செல்லாமல் தடுத்து நிறுத்தும் ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்ய ஆவியானவரே என்னாலும் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயாய் உள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே என்னாலும் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா தரம் உயர்த்தி ஜபம் செய்வோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அன்றுடைய ஜபத்தில் நாங்கள் எவைகளை கேட்கிறோமோ அவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிங்கள் உங்களுடைய ஆளுகை உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் உடைய வழி நடத்துதல் எங்களுக்கு தேவை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் எங்களை அற்புதமாய் நீர் நடத்த போவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்து வசனம் கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்தவரை தேவ பக்தி பெருகுவதாக கிருபை ஆளுகை செய்வதாக உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் அவர்களை ஆளுவதாக உமக்கே துதிகனம் மகிமை நாங்கள் இறடுகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்களும் நல்ல பிதாவே என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்கள் என்று மறுவாதே ஆமேன்